హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ న్యూస్లని ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము ముందుగా పదవ తరగతి పూర్తవగానే ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు చేరే అవకాశాన్ని పాలిసెట్ కల్పిస్తుంది సో ఇందులో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి పూర్తి వివరాలని తెలుసుకుందాము ఉద్యోగంలో త్వరగా స్థిరపడాలి అనుకునేటువంటి వారికి ఇది చక్కని దారి ర్యాంక్ సాధించి పాలిటెక్నిక్ కోర్సులో చేరితే చదువుకుంటూనే ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవచ్చు ఈ డిప్లొమా అందుకున్న వెంటనే కొన్ని రకాల కొలువుల్లో చేరేందుకు అర్హత లభిస్తుంది ప్రవేశ పరీక్షలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరుగా నోటిఫికేషన్లు విడుదలయ్యాయి ఈ ఎంట్రన్స్లో ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటే మెరుగైన కళాశాలలో సీటు పొంది సాంకేతిక కెరియర్కు మేలైన బాట వేసుకోవచ్చు హై స్కూల్ స్థాయి నుంచి నేటి తరానికి కెరియర్పై ఖచ్చితమైన ప్రణాళికలు ఉంటూ ఉన్నాయి టెక్నాలజీపై పట్టు పెంచుకోవడము వేగంగా స్థిరపడటము లక్ష్యంగా సాగుతున్నారు అందుకే కొత్త రంగాల ఆవిర్భావం వాటికి సంబంధించి వస్తున్నటువంటి స్పెషలైజేషన్లు అందుబాటులోకి వస్తున్న కొత్త కోర్సులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు మూస ధోరణిలో కాకుండా కొత్త దారిలో కెరియర్ను మలుచుకోవాలి అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్న వారు ఉన్నారు వాళ్ళు తాము ఎంచుకున్న రంగంలో ముందుకు సాగడానికి అదనపు అనుభవం సాధించుకోవడము ముందస్తు పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడంపై దృష్టి పెడుతూ ఉన్నారు అలాంటి వారికి అనుకూలమైనవి పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కోర్సులు పదో తరగతి విద్యార్హతతో ఎన్నో డిప్లొమా పాలిటెక్నిక్ కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందవచ్చు పది తర్వాత అప్లైడ్ సైన్స్ టెక్నికల్ సబ్జెక్టులను అభ్యసించాలనుకునే వారికి వీటు వీటిని ఎంచుకోవచ్చు ఇవి అభ్యసించాలనుకునే వారు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగారిత కోర్సులు కూడా పూ చేయాల్సి ఉంటుంది పూర్తి చేయగానే సంబంధిత పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగం సాధించుకునేటువంటి విధంగా సిలబస్ ఉంటుంది టెక్నికల్ డిప్లొమా ప్రోగ్రాముల్లో ఇంజనీరింగ్ అంశాలు ఉంటాయి అందుకే వీటిని డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్గా వ్యవహరిస్తారు సాధారణ కోర్సుల కాల వ్యవధి మూడేళ్ళు కొన్నింటికి మూడున్నరేళ్ళు సెమిస్టర్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు కోర్సుల కాల వ్యవధిని బట్టి ఆరు నెలల వరకు పారిశ్రామిక శిక్షణ ఉంటుంది ఇక తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ డిప్లొమాలకు పాలిసెట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే తెలంగాణలో కొత్తగా పాలిసెట్ ఆధారంగానే అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కోర్సులోకి ప్రవేశం కల్పించాలని నిర్ణయించారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ దాని అనుబంధ కళాశాలల్లోనూ సీట్లను ఇక్కడ నుంచి పాలిసెట్ ప్రాతిపదికగా కేటాయిస్తారు ఈ మేరకు పరీక్ష విధానంలోనూ మార్పులు తీసుకువచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత పద్ధతిని పాటిస్తుంది పాలిటెక్నిక్ ర్యాంక్ను అనుసరించి యథావిధిగా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ ప్రైవేటు అన్ఎయిడెడ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు ఇస్తారు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా సీట్లను మాత్రము విడిగా మెరిట్ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తారు టిఎస్ పాలిసెట్ పరీక్ష విధానము ముందుగా తెలుసుకుందాం పరీక్ష వ్యవధి రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది మొత్తం మార్కులు నూట యాభై మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి అరవై ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సబ్జెక్టులో ఒక దాని నుంచి ముప్పై చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క మార్కు రుణాత్మక మార్కులు లేవు ప్రశ్నలన్నీ పదో తరగతి సిలబస్ నుంచి వస్తాయి ఇక ఏపీ పాలిసెట్ చూసినట్లయితే వ్యవధి రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది సారీ రెండు గంటలు ఉంటుంది ప్రశ్న పత్రము నూట ఇరవై మార్కులకు ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి అరవై ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రతి విభాగం నుంచి ముప్పై చొప్పున ప్రశ్నలు వస్తాయి ప్రశ్నలన్నీ మల్టిపుల్ చాయిస్ విధానంలో ఉంటాయి రుణాత్మక మార్కులు లేవు అంటే నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు అండ్ తర్వాత ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే పాలిటెక్నిక్లో చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడంపై ప్రధాన దృష్టి ఉంటుంది అందులో భాగంగానే సాంకేతిక అంశాలను థియోరీ విధానంలో బోధించడంతో పాటు ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానానికి సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు విద్యాపరమైన పరిజ్ఞానంతో పాటు భావ వ్యక్తీకరణ ప్రసంగ నైపుణ్యాలు విధి నిర్వహణలో పాటించే సూత్రాలు క్రమశిక్షణ ప్రజెంటేషన్లపై పట్టు ఏర్పడుతుంది ప్రయోగపూర్వక బోధన కారణంగా విద్యార్థులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణ అలవడుతుంది దీంతో పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగానికి సంసిద్ధులవుతారు ఇక ఏ విధంగా సన్నద్ధం అవ్వాలని చూసినట్లయితే ప్రవేశ పరీక్షలో అడిగేటువంటి ప్రశ్నలన్నీ దాదాపుగా తొమ్మిది పది తరగతుల నుంచే వస్తాయి ముఖ్యంగా ప్రశ్నలన్నీ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సబ్జెక్టులకు చెందినవే పదో తరగతి తుది పరీక్షల తర్వాత ఈ పరీక్ష ఉంటుంది విద్యార్థులు అప్పటికే సిలబస్ పూర్తి చేసి ఉంటారు కాబట్టి ముందుగా ప్రవేశ పరీక్ష సిలబస్ను సేకరించి పెట్టుకోవాలి దాని ఆధారంగా సన్నద్ధతను ప్రారంభించాలి అకాడమిక్ పరీక్షల తరహాలో కష్టపడితే చాలదు తెలివిగా చదవడంపై దృష్టి పెట్టాలి ప్రశ్నలు మల్టిపుల్ చాయిస్ విధానంలో ఉంటాయని కేవలము ఆ తరహా మెటీరియల్ పైన ఆధారపడకూడదు 
ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాలు చదవడము మీరు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకుంటే ప్రశ్న ఏ విధంగా వచ్చినా జవాబు గుర్తించడం సులువవుతుంది కాబట్టి సిలబస్లోని ప్రతి టాపిక్లో ప్రాథమిక అంశాలను ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి చదవాలి ఆపై మాదిరి ప్రశ్నలను మాదిరి ప్రశ్న పత్రాలను అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ని సాధించడంపై దృష్టి పెట్టాలి ఎంత ఎక్కువ సాధన చేస్తే అంత మంచిది గత పరీక్షల ప్రశ్న పత్రాలు పాలిసెట్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉంటాయి ఇక ముఖ్యమైన తేదీలు కనుక చూసినట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి వీటికి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ పాలిసెట్స్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ లేదా తమకు దగ్గరలోని టీఎస్ ఆన్లైన్ లేదా హెల్ప్లైన్ సెంటర్లలో విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు దీనికి ఫీజు వచ్చేసి నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి రెండు వందల యాభై రూపాయల ఫీజు అలాగే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై పరీక్ష తేదీ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి పాలిసెట్ ఏపీ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి లేదా ఆన్లైన్ లేదా హెల్ప్లైన్ సెంటర్లలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఫీజు నాలుగు వందల రూపాయలు ఉంటుంది దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై పరీక్ష తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పరీక్ష అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ